എന്നെ ഒരു പുലി ഉള്ളത് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഓടെ വീഴാൻ സാധ്യതയാണ് മൊബൈൽ നോക്കി നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്ക് പോക്കറ്റ് നിന്ന പേഴ്സ് ഏതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളിനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തി അവർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അരുൺ സേതു ഇന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇങ്ങ് എത്തും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കോവളം ബീച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വർഷമായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വർഷമാവട്ടെ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോവളം ബീച്ച് ആഘോഷിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജിതിനുണ്ട് ആളുതോ പുറകെ നിൽക്കണ്ടേ ഓ ഉണ്ടേ എന്നെ കൂടെ ഒരു പുലി ഉള്ളത് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഓടെ വീഴാൻ സാധ്യതയാണ് മൊബൈൽ നോക്കി നോക്കി വിഷസ് അയക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചയക്കും ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്ക് പോക്കറ്റ് നിന്ന പേഴ്സ് ഏതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നന്നായി നല്ല നിരീക്ഷണം ആകാശത്തേക്ക് വെടി വയ്ക്കും ഏശ്വര അഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഒരു മൂന്ന് ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പിന്നെ കുറെ ചപ്പു ചവറ് ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ബ്രില്യൻ നാളെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആണ് നമ്പർ പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പൈസ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കും ഇടയ്ക്ക് ആ പോയിന്റ് എടുത്ത് തോന്നുന്നു വേണ്ട നോക്കണ്ട നോക്കിയല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം തിരക്കോട് തിരക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സ് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടി അതിൽ ക്യാഷൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് തരും കാർഡുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു എട്ട് കാർഡ് വരെ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഉള്ള ഭാരമൊക്കെ പോയി ഞാനിപ്പം ഫ്രീ ആയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആശാനെ വരുന്ന വഴിക്ക് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു പാവം ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയി കിട്ടിയോ 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 എല്ലാവരും ആണോ കഷ്ടം ആവം അയ്യോ അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സാണ് പോയെങ്കിലും ജിതിനാണ് വിഷമം മുഴുവൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ആ പേഴ്സ് എടുത്ത ആളിനെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതന്നെ എങ്ങനെ അവൻ ഇത്ര ബ്രില്യൻ്റ് എടുത്തു സൂപ്പർ പോക്കറ്റിക്കാരനാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരെയാണ് ഈ കോവളത്തോട്ട് എന്നാൽ അതിന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല അവിടെ കടലുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ കടലാണ് കുറച്ച് ഫയർ വർക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എല്ലാവർക്കും ബ്രില്യൻ്റ് ആവട്ടെ
ഹെച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഉടനെ തന്നെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എസ് ബി ഐ ഫോൺ എടുക്കുന്ന പോലുമില്ല അവസാനം മെസ്സേജ് അയച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ആർ ബി എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു വെച്ചാലേ ഞാൻ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വ്ളോഗിന് വേണ്ടി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണോ ഇൻവിസിബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സാധനം കളയുക ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെടുക ഒരു സാധനം ഇല്ലാതാവുക അതൊരു വ്ളോഗ് ഒരു എപ്പിസോഡാവുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് തോന്നുന്നത് ഓ സോറി 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 ഓക്കെ നത്തിങ് 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 ഓക്കെ 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 താങ്ക്സ് കാർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ല സോറി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയോ കടു ഉറക്കും പോലെ പറയണുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അറിയാനും പാടില്ല ഓക്കെ അണ്ണാ ജിതിനെ ജിതിനണ്ണോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഇന്നത്തെ അതായത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലുള്ള സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നിരുന്നാലും പറയണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയാലും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരച്ഛനായിരിക്കാം അമ്മയായിരിക്കാം മകനായിരിക്കാം മകളായിരിക്കാം ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഹാപ്പി ആവുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ളവർ എല്ലാവരെയും ഹാപ്പിയാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരെയും എന്ന് മീൻസ് ലോകം മുഴുവനല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഹാപ്പിയാക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കാം കാര്യം ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവില്ല അതേസമയം ഹസ്ബൻഡിനോ മക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി അവരെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും കാര്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു വില കൊടുക്കില്ല അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷം നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളിനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെന്നല്ല ആ വിഷമത്തിന് അതിൻ്റേതായ വില കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതെ ഈ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വിഷമം നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ ഇടവരരുത് കാര്യം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താവും നമ്മൾ വിഷമാവും നമ്മൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഹാപ്പി ആയേ ഇരിക്കുക ഡയറി മിൽക്കുകാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഒന്നാം തീയതി ആയാൽ അന്ന് മധുരം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് എടാ എല്ലാ വർഷവും ചിക്കൻ ഫ്രൈയോട് കൂടി മട്ടൺ ഫ്രൈയോ ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും മധുരത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കീറ്റോ ഇത് വിഴിഞ്ഞാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ വിഴിഞ്ഞത്ത് ജസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ ജിതിനൊന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലോട്ട് കയറാം ആഹാരം കഴിക്കണം ഹെൽമറ്റും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ജിതിൻ മിസ്റ്റർ ജിതിൻ ജോർജ് മാത്യു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇന്ന് ഈ പള്ളി വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിധി ഞാൻ സ്റ്റോറി എഴുതിയില്ല മറ്റേ സിനിമയ്ക്ക് അത് ഇതാണ് ഈ ഏരിയ ആണ് ജിതിൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു കാര്യം ഞാനൊരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ജിതിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഫുൾ വിഴിഞ്ഞോണ് ആ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ പോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊക്കെ ശരിയാകുമ്പോൾ ചെയ്യും കേട്ടില്ല ജിതിൻ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫാമിലി വരായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊരു കുട്ടി പറയണേ സംതിങ് റോങ് 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് വ്ലോഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ന്യൂ ഇയർ എന്നുള്ള സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് രസം നോക്കി അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാ ഒരു പള്ളിയിലോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നു ഒട്ടും വിചാരിക്കാതെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിൽ കയറി അകത്തോട്ട് കയറി വന്നപ്പം ജസ്റ്റ് ഇരുളുള്ളൊരു സ്ഥലത്തി അവർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരിടത്ത് പോയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത്രയും ഒരു കാമനസ് കിട്ടില്ല അപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷമാവട്ടെ അടിച്ചു പൊളിയാവട്ടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ചാനൽ ഞാനും ജിതിനും വിഴിഞ്ഞം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ അൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ടര മണിയായി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കൊഞ്ച് കണവ ചിപ്പി ഞണ്ട് നെമ്മീൻ വിളമീൻ വേളാപ്പാര ആവോലി നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇതാ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ